Yo, what's up guys, Teacher Paul over here, essa é a aula número 4 e se você não assistiu a primeira aula, então clique no link abaixo e na descrição você vai ver o primeiro vídeo. Comece esse curso do início para você não perder nenhuma aula, ok? E se você tá acompanhando o curso desde o início, não esqueça de deixar um comentário falando presente para eu saber que você assistiu o vídeo e que você está presente nas aulas. Aqui embaixo vai ter a lista de chamada e você pode colocar o seu comentário presente. E não se esqueça de se inscrever no canal para você ganhar o seu certificado na conclusão do curso e também para todos que se inscrever, vocês vão concorrer a uma viagem para Londres com o Teacher Paul. Assim que esse canal chegar a um milhão de inscritos no ano que vem. E clica no sininho para você receber todas as aulas. E aí pessoal, tudo bem? Essa é a aula número 4 E a gente vai aprender sobre algo muito legal hoje Você que tem acompanhado, você tem visto que a gente está usando uma estrutura sempre Que você usa as primeiras palavras e o, muda o vocabulário Então como sempre, antes de você iniciar essa aula Baixe aqui embaixo a apostila que está disponível para você no meu site Para você conseguir fazer as aulas, você precisa da apostila em mãos Você pode até imprimir a apostila se você quiser Vai estar tá tudo aqui embaixo para você Hoje é a aula sobre When Are You Então When é uma palavra que a gente usa para tempo. Por exemplo, when a gente poderia traduzir como quando. A palavra quando. E como a gente sempre usa as primeiras três palavras para estruturar a frase, então a gente vai começar com when are you. E no final da frase você vai colocar a palavra que estiver aqui disponível. E a resposta, como sempre, vai ser I am. E aí você vai dar sua resposta. Eu vou dar um exemplo no final da aula. Então vamos lá. A primeira palavra na apostila é opening. Então, when are you opening? Opening quer dizer abrindo. Então a estrutura da frase fica quando você está abrindo. Esse verbo está no continuous e como a gente viu na aula passada, continuous pode servir tanto para o presente contínuo, algo que está acontecendo, e também pode ser algo para o futuro, que é algo que vai acontecer. Então nesse caso, when are you opening, quer dizer quando você vai abrir ou quando você está abrindo. Essa frase você poderia perguntar para alguém na loja, por exemplo, e você falaria algo assim, tipo, when are you opening? When are you opening? When are you opening? When are you opening? Por exemplo, quando que você vai abrir? Ou quando você está abrindo? E você pode colocar um advérbio no final, tipo tomorrow, que quer dizer amanhã. When are you opening tomorrow? Ou seja, dá de entender que quando você vai abrir, que horário ou que horas você vai abrir amanhã. Ok, so, listen. When are you opening? Repeat. When are you opening? When are you opening? Que a próxima palavra é closing, que é o contrário de opening. Então, closing quer dizer... Deixa no comentário. Closing quer dizer fechando. When are you closing? Que é algo que você com certeza vai perguntar para alguém que está trabalhando na loja. Excuse me. When are you closing? Repeat. When are you closing? When are you closing? E a pessoa vai te responder o horário que a loja ou o que ele, o estabelecimento, está fechando. A próxima palavra é moving. A gente já viu essa palavra moving. Então eu vou dar um minuto para você pensar. O que, que é moving? Tenta lembrar moving. Eu usei isso na última aula. When are you moving? Listen. When are you moving? When are you moving? Repeat. When are you moving? When are you moving? Então, para quem comentou mudando, se mudando, está certo. Moving quer dizer se mudando. Espero que você lembrou isso da última aula, porque, pessoal, quando a gente aprender vários vocabulários novos, várias palavras novas, essa metodologia vai ficar muito mais fácil. Porque no final você pode usar qualquer verbo, praticamente. E é muito curioso que essa metodologia ele é meio misteriosa, porque no final eu vou dar uma revelação que vai abrir sua mente. Não no final desse vídeo, mas conforme você vai fazendo as aulas, você vai abrindo sua mente e é isso que eu quero. Por isso que essa metodologia é muito potente, porque você nem sabe quando, mas a sua mente vai abrir de uma forma que você vai falar, poxa... Por que, que não era tão fácil assim antes? Se você quiser saber mais sobre a metodologia, então você entra no link abaixo que eu vou deixar um vídeo para vocês que eu estou explicando como que é a metodologia e por que ela funciona tão bem. Eu tenho muitos relatos, muitos alunos que têm falado Teacher, realmente o inglês não é tão difícil. Eu fui perceber isso e eu... Por exemplo, a pessoa nem percebe que depois de um ano ela já está falando bastante. 
ela já tá quase fluente. Então assiste aquele vídeo que você vai entender exatamente qual que é a ciência por trás dessa metodologia. A próxima palavra é coming. Repeat. Coming. Coming. Essa palavra quer dizer vindo. When are you coming? When are you coming? Repeat. When are you coming? Ok. Quando você está vindo? Você liga para um amigo e fala para ele, When are you coming? Ou então, por exemplo, eu estou perguntando para você, When are you coming to visit London? When are you coming to London? Aí você fala assim, Teacher, I'm going to London when I win your giveaway. Que quer dizer que você vem para Londres quando você ganhar o meu sorteio. Aqui nesse canal. Mas tem que estar inscrito. Fica a dica. Traveling. A próxima palavra é traveling. When are you traveling? Repeat. When are you traveling? When are you traveling? Que quer dizer viajando. Quando você vai viajar? Ou quando você está viajando? Como eu falei, o present continuous pode ser usado no presente, algo que está acontecendo, ou no futuro, algo que vai acontecer. Igual no português, quando a gente fala assim, ah, eu estou viajando amanhã. Então eu estou falando que estou viajando amanhã no futuro, não estou falando que é algo que está acontecendo agora. Então eu posso falar assim, I'm traveling now. Estou viajando agora. Mas se eu falar, I'm traveling tomorrow, quer dizer, eu vou viajar amanhã. Então ele serve tanto para o presente contínuo, quanto o futuro. Pessoal, eu sei que eu repito muitas informações, mas é muito importante que você entenda para você conseguir atingir os seus objetivos no inglês. E para que você consiga lembrar de todas essas dicas que eu dou durante a aula, no meio da aula, anote, pegue o seu caderno, escreva todas as palavras, escreva todas as regras, todas as dicas, porque aí você vai conseguir aprender. E olha, não é só uma vez que você vai assistir esse vídeo e pronto, você entendeu. Então assista esse vídeo várias vezes, vai anotando, até você entender bonitinho, direitinho. Porque é igual eu falei, se você fazer esse curso do jeitinho que eu te falar, tenha certeza que você vai ficar fluente, não digo em um ano, mas em um ano você vai estar falando pelo menos o intermediário para cima, isso eu te garanto se você fizer tudo direitinho na sua casa, mas também não é impossível você ficar fluente em um ano, com esse curso você consegue ficar bem avançado. E outra coisa, quando eu falo de fluência, é que eu moro aqui fora, aqui fora fluente tem outra conotação do que aí no Brasil. Aqui o básico, aí se torna intermediário. Aqui o intermediário, aí se torna avançado. Aqui o avançado, aí é fluente. E aqui o fluente, aí é nativo. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam quando eu falo na questão de não tem como você é, ficar fluente em três meses. Porque fluência é uma coisa que, assim, depende da do ponto de vista da pessoa. No Brasil, se você trabalha em uma empresa e você consegue se virar bem, eles te consideram fluente. Mas aqui fora, o inglês não é um diferencial. Todo mundo fala inglês aqui. O mendigo fala inglês. Todo mundo fala inglês. Aqui o inglês não é um diferencial. Aqui o inglês é uma necessidade. Então, quando eu falo para você que você não consegue ficar fluente em três meses, eu estou falando que você não vai chegar ao nível do pessoal aqui que é considerado nativo. Então, se alguém se desanimou quando eu falei que não tem como ser fluente em três meses, pessoal, é porque vocês ainda não viram como que é aqui fora. Aqui fora todo mundo fala inglês. Então, não seja ansioso. Você tem que aprender inglês do seu tempo, da sua forma, e aí você vai conseguir chegar longe, tá bom? Vamos para a próxima palavra. When are you leaving? Listen. Leaving. 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 Você vê que ele tem um ing no final, então é o som do em. Em. Não é ing. O g não fala no final, é em. When are you leaving? When are you leaving? E leaving é uma palavra interessante porque ele tem dois significados ou até mais dependendo do contexto, mas vamos falar sobre esses dois daqui. Primeiro, leaving quer dizer deixando. Você pode estar falando de deixar algo, tá? Por exemplo, I'm leaving this here. Estou deixando isso aqui. Ou você está falando de ir embora. I'm leaving. E aí, I'm leaving quer dizer indo embora, ou seja, você está deixando o local ou deixando a presença da pessoa, então você não vai voltar. Nesse contexto, when are you leaving quer dizer quando você está indo embora, quando você está indo para casa ou quando você está indo para outro lugar que não seja aqui. Então você pode falar assim, when are you leaving? 
E a pessoa vai te responder I'm leaving tomorrow I'm leaving in a week I'm leaving in a month Então essas são algumas formas de você responder I'm leaving A próxima palavra é arriving When are you arriving? Então a pessoa está vindo te visitar E aí você pergunta When are you arriving? Então o que quer dizer arriving? Tenta pensar um pouco Arriving ele não tem nada a ver com português, mas a, o contexto que eu te dei é muito importante no inglês. Então, arriving quer dizer chegando. When are you arriving? Quando você está chegando? Ou quando você vai chegar? Então, a pessoa te liga você fala When are you arriving? Repeat. When are you arriving? When are you arriving? When are you arriving? É bom que você repita comigo para você poder pegar a pronúncia e também a questão da articulação. O português não está acostumado a falar as letras do inglês. Então, no português tem várias letras e que a gente não usa no inglês. E no inglês tem várias letras que a gente não usa no português. Então, quanto mais você articular, quanto mais você loosen the muscles, sabe? Você, é... Quanto mais você articula, os músculos vão se soltando e você consegue falar melhor. Você consegue pronunciar melhor. Você vê que pessoas que moram muito tempo fora do Brasil, ou então pessoas que vão para fora e mora fora, o português deles fica um diferente. Por quê? Por causa da articulação. A gente fala de uma forma no inglês que ele altera a nossa pronúncia no português. E também quando a gente fala português, ele altera a pronúncia do inglês. Então tem o famoso... O TH, o som do... Esse som não existe no português Então a gente tem muita dificuldade de falar Mas isso é para outra aula Então se inscreva para não perder essa aula A próxima palavra é working When are you working? When are you working? Quando você está trabalhando Ou quando você vai trabalhar Repeat When are you working? When are you working? Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que vai trabalhar e você quer saber o horário que ela vai entrar ou quando que ela vai trabalhar. E aí quem não trabalha, ele study. Então a próxima palavra é studying. Repeat. Studying. 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 When are you studying? E pessoal, sempre lembra do stress. Quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente tem que colocar um pouco de emoção, um pouco de entonação. Então perceba. When are you studying? When are you studying? Você vê que o studying vai um pouco para cima Eu coloco um interesse na frase Eu coloco uma emoção na frase para não ficar When are you studying? Para não ficar morto E aí a pessoa foi embora e aí você quer perguntar para ela When are you returning? O que quer dizer returning? Vamos pensar um pouco Esse tem uma semelhança com o português Então, when are you returning? When are you returning? Então, para quem respondeu returning é retornando, acertou Repeat When are you returning? Então, quando você está retornando ou quando você está devolvendo. Então, dependendo do que você colocar no final, você pode transformar isso em voltando ou devolvendo. Então, aqui dois exemplos. When are you returning to Brazil? When are you returning to Brazil? Quando você está voltando ao Brasil. Ou então você pode falar. When are you returning my book? When are you returning my book? Quando você está devolvendo o meu livro. Ou quando você vai devolver o meu livro. Lembra do futuro. When are you returning my book? A próxima palavra é joining, joining. Para quem faz academia conhece essa palavra. Se a academia está escrito em inglês, você vai entender que o join é uma palavra que é bem usado. Joining quer dizer se juntando, se unindo ou se matriculando em alguma coisa, algum curso, alguma instituição, algum clube. Joining. Então quando você vê nas academias, está escrito assim, join us. Join us, quer dizer... Junte-se a nós, ou seja, se matricule com a gente. E também você pode usar isso para convidar as pessoas. Então, por exemplo, você está indo viajar e aí você olha para o seu amigo e fala assim: When are you joining us? Ou seja, quando você vai se juntar a gente? Quando você vai vir com a gente? Teaching. Esse é fácil, hein? Teaching. Teacher Paul, o que, que eu faço para vocês? I teach. Então, o que quer dizer teaching? É isso daí, pessoal. Teaching quer dizer ensinando. When are you teaching me? Então, por exemplo, eu posso perguntar, quando você está dando aula? When are you teaching? When are you teaching? Então, when are you teaching quer dizer quando você está dando aula ou quando você está ensinando. Ou quando você vai ensinar. When are you teaching me? Repeat. When are you teaching? When are you teaching? When are you teaching? Pessoal, não é teaching, não é teaching, não é teaching, não é cheating, tá? É teaching. Teaching. 
teaching. Agora vamos pro lado direito da apostila. Você que tá acompanhando a apostila, você vai ver que tá escrito phrasal verbs. Então o que é um phrasal verb? O phrasal verb são duas palavras juntas que dão um significado novo para aquela palavra. Eu acho que assim, o pessoal tava sem criatividade e aí eles foram, ah, vamos juntar duas palavras e aí forma uma palavra nova. E aí pronto, surgiu o phrasal verbs. Então, por exemplo, turning quer dizer tornando ou virando. On quer dizer ligado. Então, turning on quer dizer tornando ligado. Ou seja, ligando algo. Então, os dois juntos têm um significado novo. Você não vai traduzir palavra por palavra. Você tem que entender a palavra como uma só. Você tem que ver o phrasal verb como uma palavra só. E aí você vai conseguir entender ele. Então, não adianta você traduzir uma palavra e trazer a outra. Porque ele não vai ter sentido. Por exemplo, going back. Going quer dizer indo. Back quer dizer atrás. Going back, indo para trás, ou seja, voltando. I'm going back, eu estou voltando. Então, não tem como você traduzir ao pé da letra, você tem que entender o contexto que ele tá. Então, going, indo, back, para trás. Indo para trás quer dizer que eu tô voltando. Então, no inglês, você não pode traduzir ao pé da letra. É o famoso caso da manga. Se você usar o Google Tradutor para você procurar o que quer dizer manga, o Google não vai saber se você está falando da manga da camisa ou está falando da fruta. Então você tem que dar um contexto. Se eu vou falar assim, tipo, eu quero comer manga. E aí? Eu tô falando dessa manga ou estou falando da fruta? É óbvio que eu estou falando da fruta. Ah, eu quero uma camisa com manga comprida. Então eu estou falando da manga da camisa. Então no inglês também é assim. Tem algumas palavras que você tem que dar o contexto. Então você tem que sempre ter um contexto quando você vai traduzir uma palavra. E nesse caso o contexto é muito importante. Porque você vai procurar uma palavra como turning on... E se o Google te traduzir? Tornando ligado. Então, nesse caso do phrasal verbs, o contexto é muito importante. Porque se você colocar no Google, por exemplo, moving out, pode ser que o Google te traduza moving como movendo, out para fora, é, se movendo para fora. Se movendo para fora. E aí, o que, que você entendeu? Se você não tiver uma mentalidade de entender que é, são coisas diferentes, você não vai conseguir traduzir, você não vai conseguir entender o contexto daquela frase. Mas se você parar, fazer essa técnica e tentar entender o que, que o inglês quer dizer com isso, moving out. O que quer dizer eu estou me movendo para fora? Pensa um pouco comigo, eu estou me movendo para fora. Se você se acostumar em que você não precisa traduzir e não precisa ter o significado, mas você precisa entender o contexto, então com o tempo você vai entender que moving quer dizer se mexendo, pode ser? Moving quer dizer se movendo, pode ser? Moving quer dizer se mudando, opa, mudando, a gente viu moving na última aula, então moving também quer dizer mudando. Out quer dizer para fora, mudando para fora, aí você começa a pensar, mas como assim mudando para fora? O que quer dizer mudando para fora? E aí, como você já faz o curso do Teacher Paul, você já entende como funcionam as coisas, você vai começar a entender que moving out quer dizer se mudando para outro lugar. Poxa, mas não faz muito sentido moving out, movendo para fora. Mas se você pensar que você tem que tirar todos os móveis da sua casa e colocar para fora, então você vai começar a tentar entender e começar a pensar em inglês. Agora, se você já entendeu que moving out é se mudando para outro lugar, então o que quer dizer moving in? Bom, moving eu já sei que é mudando, in quer dizer para dentro. E aí a sua mente começa a entender que moving out é você pegar suas coisas e ir para fora desse apartamento. Moving in é você pegar suas coisas e colocar para dentro de um novo apartamento. Então se eu for falar assim, I'm moving out tomorrow, quer dizer, eu estou saindo desse apartamento, I'm moving in on Saturday, quer dizer que eu estou entrando no outro apartamento no sábado. So I'm moving out, quer dizer, eu estou saindo. I'm moving in, quer dizer, eu estou entrando. Então isso vai te ajudar a entender o inglês e você vai conseguir entender de forma mais rápida. Então o phrasal verb é todo contextual, você tem que entender o que ele quer dizer e você tem que entender o contexto em que ele é usado para você poder usar ele e para ele se tornar muito mais fácil a cada dia. Então vamos para o primeiro phrasal verb, waking up. Repeat, waking up. Waking up quer dizer acordando. Poxa, mas não tem nada a ver. Eu sei, não tem nada a ver. Waking up quer dizer acordando para cima. Não tem nada a ver, mas é o jeito que a gente fala. Então tem coisas no inglês que não tem nada a ver, mas é o jeito que a gente fala. Então você tem que aceitar e, e pronto, aceita que dói menos. <risos> O próximo phrasal verb é closing down. Bom, close a gente já viu que é fechando. Down quer dizer para baixo. Poxa, mas por que a gente fala closing down? Então, closing down. Imagina uma loja 
que está closing down. O que quer dizer closing down? Então, closing down, para quem falou que é fechando, acertou. Ué, mas teacher, por que, que a gente fala closing down? Por que, que tem que ter esse down? Qual que é a diferença? A diferença é que closing é fechando e closing down é quando você não vai mais prestar serviço naquela loja. Então a loja está fechando permanentemente. Então a loja está fechando para sempre. Então ela está fechando as portas. Então ela não vai abrir mais. Quando eu falo closing, quer dizer fechando, aí eu vou abrir amanhã. Closing down quer dizer que fechou. Não vai abrir mais. Moving on, moving on, moving on. Moving on quer dizer movendo para movendo, moving on. Se. Moving on quer dizer partindo para outra. Por exemplo, você terminou com seu namorado, ou seu namorado terminou com você, e você fala assim: I'm moving on. Quer dizer, eu tô partindo para outra, eu tô virando a página, a moving on. Ou então, nesse contexto, eu tô moving on to the next subject. Quer dizer, eu estou indo para o próximo assunto. I'm moving on to the next subject. Repeat. Moving on. Moving on. Moving on. Ok, isso daqui é para todo mundo que estuda aqui. Handing in. Repeat. Handing in. Handing in. Handing in quer dizer entregando. É muito curioso porque você fala hand. Hand quer dizer mão. In quer dizer dentro. Então, quando você usa o verbo hand, sim, o inglês tem verbos que também são objetos. Hand quer dizer mão, mas no inglês também pode ser um verbo. O verbo de entregar com a mão. Então, to hand something in, quer dizer, eu estou entregando com as minhas próprias mãos. Isso é muito interessante. Throwing away. Então, a próxima palavra é throwing away. Throwing away quer dizer jogando fora. E aí, eu, no meio, entre throwing e away, eu posso colocar uma palavra nova. Então, throwing that away. Quer dizer, jogando isso fora. When are you throwing that away? When are you throwing that away? When are you throwing that away? Você vê que fica um pouco mais difícil quando você coloca mais três palavras, só que você está formando frases maiores. E aí você vai pegando mais a fluência dessa forma. Então, repeat. When are you throwing that away? When are you throwing that away? Tenta imitar minha pronúncia. When are you throwing that away? Vamos por partes. When are you throwing that away? No inglês, igual no português, a gente não fala tudo pausado. Então, por isso que eu falo de uma forma mais natural para você poder pegar o jeito e algo que é chamado connected speech, quando a gente conecta uma palavra com a outra. Então, when are you throwing that away? Eu tô falando seis palavras, só que eu tô conectando tudo que fica bem curto e fica uma, uma frase mais natural. Imagina se eu estivesse falando português assim. Você vai aprender então tanto no inglês quanto no português você não pode fazer isso você tem que falar rápido junto juntando e de uma forma natural a próxima palavra é trying on trying é uma palavra que quer dizer tentando só que ele também quer dizer experimentando então por exemplo eu posso falar try para roupa I'm trying this on quer dizer eu estou experimentando isso ou então eu posso falar para comida também tipo try this experimente isso ou eu posso falar a palavra tentar também try tentar just try então na sua apostila você vê que ele tem duas opções Trying on ou trying out Então trying out quer dizer tentando, experimentando E trying on quer dizer experimentando no sentido de roupa Então eu vou te dar dois exemplos Trying on quer dizer colocando a roupa Então when are you trying this on? Eu te dei um presente e aí eu falo pra você When are you trying this on? When are you trying this on? Repeat When are you trying this on? This quer dizer isso aqui e that quer dizer isso aí Então eu posso falar this ou posso falar that Por exemplo When are you trying this on? Quando você vai experimentar isso? When are you trying that on? Quando você vai experimentar isso aí ou aquilo ali? Então eu te dei uma roupa, eu te dei uma camisa e eu vou perguntar para você: When are you trying this on? When are you trying that on? Quando você vai experimentar isso? Repeat: When are you trying that on? When are you trying that on? Finding out. Finding out quer dizer descobrindo. Teacher, mas finding não quer dizer achando? Sim, finding quer dizer achando, 
Porém, finding out quer dizer descobrindo, lembra do phrasal verb, então finding quer dizer achando, só que finding out quer dizer descobrindo. Por exemplo, você fez uma prova e eu quero saber quando você vai receber os resultados, então eu vou perguntar, when are you finding out the results? When are you finding out the results? Ou seja, quando você vai descobrir os resultados? When are you finding out the results? A próxima palavra é growing up. Growing up quer dizer crescendo, quando a pessoa é criança ela vai grow up, então ela tá growing up, ela tá crescendo. E nesse sentido da apostila, ele tá meio que brigando com a pessoa. Então, eu também tô ensinando você a brigar com os outros. Porque na vida, você não é só alegria. Então, eu te, tô te ensinando o bom e o ruim também. Se você quiser olhar pra alguém e falar assim, When are you growing up? Quando que você vai crescer? When are you growing up? Quer dizer, quando você vai amadurecer? Quando você vai crescer? Repeat. When are you growing up? When are you growing up? Quando que você vai crescer? A próxima palavra é showing up. Showing up quer dizer aparecendo. Então show quer dizer mostrar, só que também quer dizer aparecer. Showing up. When are you showing up? Ou seja, quando você vai aparecer? When are you showing up? Eu posso fazer essa pergunta quando eu quero que a pessoa vá me visitar em algum lugar, por exemplo. Eu falo assim, when are you showing up in my store? Então quando você vai aparecer na minha loja? When are you showing up in my store? Repeat. Showing up. Showing up, taking out. Eu já ouvi isso muito. When are you taking out the trash? When are you taking out the trash? Taking out quer dizer levando ou tirando. Então, se você é casado, você provavelmente vai ouvir isso. Se você tiver uma esposa que fala inglês, ela vai falar When are you taking out the trash? Quando você vai tirar o lixo? Ou quando você vai levar o lixo? Lembra que a tradução não importa. Importa que você entenda e comunique-se. Então, então taking out quer dizer levando ou tirando. When are you taking out the trash? E taking out também quer dizer levar no sentido romântico. Então, when are you taking out Susie? Ou seja, quando você vai levar a Suzy para sair? When are you taking out Susie? Repeat, when are you taking out? When are you taking out? Quando você vai levar, quando você vai tirar. E é isso, pessoal. Esse é o final da primeira parte da apostila. A gente vai mudar de página e você vai ver alguns exercícios para você fazer. Então, isso pode ficar para homework. Você pode fazer isso na sua casa e você só precisa juntar as palavras junto com o significado, tá bom? Se você não souber e você quiser olhar no vídeo, você pode fazer isso depois que você terminar todo o exercício, tá? Mas enquanto você está fazendo o exercício, não olhe e não cole. Tenta fazer na memória, tenta lembrar das palavras e tenta lembrar do que foi dito nesse vídeo. E aí você vai terminar o seu exercício e aí você vai ver se você realmente aprendeu ou não. Tente não olhar no vídeo até você terminar todas que você conseguiu lembrar. A coisa mais importante no inglês é você lembrar do que você aprendeu. Então tenta lembrar antes de você olhar no vídeo de novo. Depois que você fizer o exercício, você vai olhar e falar assim, olha, essas palavras eu lembrei, então realmente eu aprendi. E essas palavras eu não lembrei, então eu preciso estudar mais. Então é sempre bom você fazer o exercício, ver o que você ainda não conseguiu memorizar e aí tenta de novo. Aí você vai ouvir o vídeo de novo ou você vai olhar nas suas anotações e aí você vai conseguir treinar de uma forma efetiva. Quando você vê as palavras que você lembra, você vai se animar. E quando você vê as palavras que você não lembra, você vai pensar, opa, essas palavras eu tenho que estudar. E aí você vai estudar e aí você vai ter uma noção melhor do que você realmente absorveu e o que você precisa absorver. Ok, pessoal, vamos para a página número 4. A gente vai aprender os dias da semana e os meses do ano. Então vamos lá. Days of the week. Repeat. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday Wednesday Thursday 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 Friday 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 Saturday 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 Sunday Sunday Sunday. Ok, pessoal? E aí vai praticando que você vai conseguir memorizar isso rapidinho. Do outro lado, vamos ver os meses do ano. Months of the year. Então vamos lá. Repeat. January. 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 
February 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 March 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 April 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 May 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 June 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 July 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 August 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 September 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 October 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 November 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 December 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 É isso aí, pessoal. Agora é com você. Vai repetindo na sua cabeça. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vai repetindo, vai repetindo, que aí você vai chegar a memorizar ele e aí você não vai ter problema nenhum quando você for usar isso daí. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Talvez seja chato, mas é necessário. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Não precisa ser tão rápido, mas é só para te dar uma ideia do que você pode estar fazendo. Então, no meio da rua, você tem que estar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 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 E é isso aí, pessoal. Você vai conseguir aprender inglês de uma forma rápida e divertida. E como sempre, no final da aula, a gente tem o um interview. Então eu vou ler aqui pra você e você vai responder aí. Então eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder da forma que você conseguir. Mas pelo menos você tem que tentar. E mesmo se você não souber a resposta, tente falar qualquer coisa. A minha intenção no momento é que você entenda o que eu tô te perguntando. Lembre-se, o primeiro passo de um aprendizado é você ouvir. Então se você não souber responder, tente falar qualquer coisa. Pelo menos você tem que entender a pergunta. When are you moving houses? When are you leaving? When are you traveling? When are you waking up tomorrow? When are you finding out the results? When are you showing up? When are you joining the gym? When are you returning to Europe? When are you going home? When are you subscribing to Teacher Paul? Ok pessoal, muito bem, parabéns, very good, very good, very good, eu tenho certeza que vocês estão desenvolvendo bem, eu tenho certeza que vocês já estão conseguindo falar alguma coisa no inglês, lembre-se que esse curso é no mínimo de seis meses, então se você se inscrever hoje e continuar assistindo, então separe um horário para você sentar na frente do computador, naquele horário e você estudar, porque você vai estar aprendendo inglês nesse curso que você vai fazer, esse curso ele é oficial, a gente vai te dar o certificado na conclusão, tem todas as informações no meu site, na nossa escola e você vai poder ter o seu certificado do inglês e finalmente vai poder falar inglês. Então pessoal, se comprometa, você vai entrar no meu canal, você vai procurar aula e você vai estudar comigo, você vai comentar presente, que você está presente na aula e você vai estudar e você vai praticar com seus amigos e vai praticar com a sua família. E veja meus outros vídeos que eu falo sobre Londres. Então é isso pessoal, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários aqui embaixo e eu vou te ajudar da melhor forma possível. E se você quiser praticar mais vocabulário diariamente, entre no meu canal abaixo, que é o Pronunciando. Lá você vai poder ver várias palavras do inglês e aí você vai poder ouvir, ler 
e praticar, repetir comigo e são vários vídeos por dia, várias palavras novas, você vai poder aprender o vocabulário e quanto mais você praticar, melhor. Se você quiser praticar o seu listening, eu tenho outro canal aqui que é o meus podcast, totalmente em inglês e eu vou estar falando sobre vários assuntos. Mesmo que você não consiga entender agora, assista porque você vai estar se acostumando com outro idioma, seu ouvido vai estar sendo treinado e você vai conseguir acompanhar daqui um tempo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo porque você vai estar ajudando muitas outras pessoas a conhecer o canal e fazer esse curso gratuitamente juntamente com você. Eu conto com a sua ajuda. Thank you very much guys, I'll see you next time. Peace. What's your? Então a primeira coisa que você fala quando você conhece alguém, você fala assim, what's your name? Justin. What's your name? Justin. Então, I'm giving class. Eu estou dando aula. Então, o present continuous pode ser usado para o presente que está acontecendo ou então para o futuro que vai acontecer. Se movendo para fora.